va chérir par là. Regardez lorsque cette grande statue de Nebuchadnezzar, dans l'une des dernières, s'est dressée sur la terre. La pierre est quittée de la montagne, de que tu dis, sans le secours d'aucune main. La pierre était brutale. Mais les gens me condamnent avec mon allure, avec ma dureté. Mais vous ne savez pas que quand vous me condamnez, et vous levez contre moi, vous ne savez pas que vous, vous pouvez, voyez, soyez sage. Vous pouvez être en train de combattre Dieu sans vous rendre compte. Vous pouvez être en train de combattre l'œuvre de Dieu sans vous rendre compte. Et je bénis Dieu parce que le docteur Gamayel était très sage. Lorsque les, les juifs s'étaient mis à attraper les apôtres pour les fouetter, les empêchant de pocher au nom de Jésus, Gamayel a dit que faites attention. Faites attention. Vous pouvez être là peut-être en train de combattre Dieu dans votre ignorance. Laissez-les tranquille. Si cela vient de Dieu, ça va subsister. Si ça ne vient pas de Dieu, ce serait détruit. Gamayel était très sage. Donc vous jugez mon allure, parce que je condamne, je condamne les dieux. Mais vous pouvez être là en train de, com de, de combattre Dieu sans vous rendre compte, parce que c'est l'écriture. L'écriture nous dit que dans le livre de Daniel, que la pierre est quittée de la montagne sans le secours d'aucune main. Ce sont des symboles, ce sont des paraboles. Mais cette pierre-là, c'est Christ, et Christ se manifeste dans un homme. La pierre veut simplement dire que Christ viendra dans son dans sa manifestation de conjonction et va condamner cette statue de Nebuchadnezzar qui sont les, les religions de la terre. Donc vous pouvez être là en train de combattre Dieu à cause de votre forme de piété, de vos formes d'amour. Vous pouvez être là en train de combattre l'œuvre de Dieu dans son deuxième volet de la seconde venue de Christ sans vous rendre compte. Alors que je ne vais pas vous montrer dans les Écritures que Christ même là, à sa seconde venue là, l'Écriture dit qu'il a les yeux rouges. Il vient pour la vengeance. Il a les pieds en colonne de feu. Le feu est le symbole du jugement. Donc vous pouvez être là à combattre Dieu sans vous rendre compte. Parce que le comportement et le caractère que j'ai, c'est ce que Dieu a voulu que Christ puisse avoir en fait de condamner et de ne pas avoir pitié de ses religieux. La pierre est quittée, elle a détruit la statue. Les que tu dis que sans le secours d'aucune main, la pierre est quittée en vitesse. Elle a tout condamné. Et cette pierre, vous avez vu quand elle a commencé le 17 février 2017 Comment je condamné sans pitié, sans frein, sans le secours d'aucune main. Elle était incontrôlable, cette pierre. Elle a détruit la statue. Et quand vous lisez dans le chapitre 7, vous voyez encore la quatrième bête. L'écriture dit qu'il y a un fils de l'homme qui est venu vers l'ancien des jours. On a donné le pouvoir, l'autorité. Et l'écriture dit que la bête fut ligotée. Oh, cette bête, c'est le christianisme. Et nous voyons le cavalier d'Apocalypse chapitre 19. Quand il y vient. Est-ce que quand il faisait l'écriture, il a une épée à la bouche. Le P est le symbole du combat. Or, tous les religieux savent que le cavalier d'après chapitre 19, c'est Christ à sa seconde venue. Mais si Christ vient avec une épée, ça veut dire qu'il ne vient pas pour blaguer. Donc, vous pouvez être là à combattre le Dieu que vous prétendez adorer. Comme Israël, ils combattaient leur Messie dans leur ignorance. Ils étaient en train de combattre le Dieu de leur Père que Jésus venait de révéler dans leur ignorance. La même équation s'est faite pour les chrétiens. Vous êtes en train de combattre celui que vous prétendez réellement adorer au nom de son Fils, dans votre ignorance. Vous êtes en train de combattre celui que vous prétendez attendre, celui que vous voulez attendre dans votre ignorance. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. L'histoire de celui-là, ça se répète. Ça se répète. Si vos pères, les religieux ont rejeté les prophètes, vous leurs enfants, vous allez le faire aujourd'hui. S'il y a les gens qui ont cru au prophète autrefois, leur postérité vont croire toujours au prophète. Car il y a deux semences sur la terre. Une semence qui marche par les prophètes, une semence qui marche par les religieux, qui sont les pasteurs, les apôtres et les livres religieux, simplement. Donc, le caractère que j'ai, l'allure que j'ai, c'est dans vos, dans vos bibles que vous détenez. C'est dans vos bibles. Le jugement que j'opère, c'est écrit noir sur blanc dans vos bibles. Mais l'histoire de la mort de Jésus vous a aveuglé. Comme l'histoire de Moïse. Es-tu plus grand que le père Moïse Ça va aveugler les Juifs. L'histoire se répète simplement. 